Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque, dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 65 vamos a responder todos. Las obras del Señor son admirables. Todos. Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Todos las obras del Señor son admirables. Que se postren ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Todos las obras del Señor son admirables. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en junto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Todos las obras del Señor son admirables. Cuantos temen a Dios vengan y escuchen. Y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Todos, las obras del Señor son admirables. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús, 
De nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y lo mandó por delante de dos en dos. A todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha. Y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan. Porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos. Señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. 
Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí, Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar. Dirección al progresar. Y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes desde Indiana, Rochester, compartiendo la Palabra de Dios. Hoy, domingo, Día del Señor, al final del video, dejaré la dirección por si alguien cerca de Indiana quiere participar de la Santa Misa en este día. Hermanitos, hoy la palabra de Dios nos coloca ante una realidad que es la misión, que es la predicación a la que ustedes y yo estamos llamados. No se les olvide en este día que hagamos juntos el Santo Rosario, busca en YouTube, Santo Rosario, Misterios Gloriosos, y recemosle a nuestra Madre del Cielo la oración que el ángel le dirigió, la oración que el Espíritu Santo le dirigió. Busca en tu Biblia, San Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12, y del 17 al 20. Y compartamos juntos como hermanos la palabra de Dios. Hoy es domingo. Recuerda que debes ir a la Santa Misa. Recuerda de que debes llevar a tu familia a la Santa Eucaristía. Recuerda que hoy debes leer la palabra de Dios. Por eso, aprovecha este momento, abre tu Biblia, búscala en tu celular, descárgala. Busca la Biblia que tienes escondida y no lees, y léela conmigo, Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 12, versículo del 17 al 20. Escuchemos con atención. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos. Cristo llamó y Cristo designó a 72 discípulos más. ¿Para qué? Y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. 
Cristo debía ir a muchos lugares y tenía pensado ir a muchos lugares. Pero mandó por delante a sus discípulos para que fueran predicando y enseñando su palabra. Para que fueran hablando de él. Enseñanza en este día. Ustedes y yo somos parte de los discípulos de Jesucristo y hemos sido enviados por delante de Él a predicar su palabra. Te pregunto, ¿estás predicando tu, la palabra de Dios? ¿Estás predicando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás cumpliendo con la misión que Dios te encomendó? Querido hermano, querida hermana, en muchas ocasiones nosotros creemos que la predicación de la palabra de Dios es solamente para los sacerdotes, para las mojitas, los religiosos, las religiosas, para los seminaristas, los misioneros, pues tenga claro que no. La predicación de la palabra es para todos. Es para todos los cristianos que nos llamamos discípulos de Jesucristo. En el día del bautismo, ustedes y yo fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Pregunto, ¿estás predicando la palabra de Dios? ¿O eres un cristiano lai? ¿O eres un cristiano flojo? ¿O eres un cristiano ignorante? Si ustedes y yo no predicamos la palabra de Dios, no estamos cumpliendo con la misión de Cristo. Estamos cumpliendo con la misión que tenemos. Por ejemplo, si eres estudiante, estás estudiando, te felicito, porque es tu misión. Si eres ama de casa, estás atendiendo su hogar, te felicito, porque es su misión. Si eres papá, está buscando el sustento para tus hijos, te felicito, porque es tu misión. Si eres mamá, estás ayudando a tus hijos. Te felicito porque es tu misión. Mire, hermanito, hermanita, en el trabajo donde te encuentres lo haces de la mejor manera. Porque es tu misión. ¿Pero sabe por qué? Porque de fondo te van a pagar un sueldo, una mensualidad. Porque de fondo te van a dar dinero por eso que estás haciendo. Pero, ¿cuánto nos cuesta a nosotros predicar la palabra de Dios? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hablar de Dios? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque ustedes y yo todavía no hemos concientizado nuestra vida y no hemos tenido en nuestra mente la certeza de que somos discípulos de Jesucristo. En el día en el que el papá se dé cuenta que es discípulo de Cristo, empezará a predicar la palabra de Dios en su casa. En el día en que la mamá se dé cuenta que es discípula de Cristo, empezará a predicar la palabra de Dios en su familia. En el día en que el hijo se dé cuenta que es discípulo de Cristo, empezará a oír la palabra de Dios y a predicarla a sus padres. Mientras tanto, ¿no? Escuchen las gracias, las bendiciones que ustedes y yo nos vamos a perder si no predicamos la palabra de Dios. Cristo les dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. La cosecha, el lugar donde ustedes y yo vamos a predicar la palabra de Dios, es muy grande. Pero las personas que quieren trabajar en la predicación de la palabra de Dios son muy pocas. Usted se puede dar cuenta, en su familia, ¿quién habla de Dios? En su familia, ¿Quién predica la palabra de Dios en su familia, en su hogar? ¿Quién está evangelizando? Muy pocas personas lo están haciendo. En nuestra familia tenemos personas dedicadas al trabajo, personas dedicadas al quehacer cotidiano, personas dedicadas a buscar los alimentos, personas dedicadas a hacer las cosas que no están mal, que hay que hacerlas, pero personas dedicadas a la evangelización. Personas dedicadas a llevar la palabra de Dios son muy pocas. La cosecha es mucha, significa que tu familia es grande, que tu hogar es grande. Los trabajadores son pocos, significa que en tu familia no se está predicando la palabra de Dios porque usted todavía no se ha atrevido. Es más, sin dudar a equivocarme, en muchas familias todavía no se habla de Dios. Y si usted lo está haciendo y si usted lo está predicando, te felicito, pero ¿sabe qué? A lo mejor eres de los que te apenas, a lo mejor eres de los que te avergüenzas, a lo mejor eres de los que te dicen tú eres un fanático, tú eres un seguidor de los curas, te vas a volver cura, te vas a volver monja y con ese cuchillo de cartón logran cortarte. 
Hoy la palabra de Dios nos invita a predicar. Hermano, hermana, te propongo algo. Usted a lo mejor no sepa predicar. Usted a lo mejor no sepa evangelizar. Usted a lo mejor le cueste hablar. Bueno, busca en YouTube Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Suscríbete al canal, dale a la campanita y comparte la palabra de Dios todos los días. Que esa sea su misión de ahora en adelante. Agarrar la palabra de Dios y compartirla. Mire, usted a lo mejor viva en otro país que no sea tu país. Por ejemplo, aquí en Venezuela. Si usted vive en, eh, perdón, aquí en Estados Unidos. Si usted vive en Estados Unidos y es de México. Comparte la palabra de Dios con todos los que conozcas de México. La cosecha es mucha. Los trabajadores somos pocos. Comparte la palabra de Dios con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos que están en México. Y dígales, ayúdame a compartir la palabra de Dios. Somos trabajadores de Jesucristo. Estamos evangelizando y debemos compartir la palabra de Dios. Si usted es de Guatemala... Comparte la palabra de Dios con sus hermanos que están en Guatemala, estás en otro país, eres migrante. ¿Qué te cuesta hacer? La cosecha es mucha, significa que tu familia es grande. Y de esa cantidad de personas a la que le comparta, pocas personas oirán la palabra de Dios. Pero esas pocas se alimentarán del evangelio del día, de la palabra de Dios. Si tú eres de Honduras, del de Salvador, de Nicaragua... Si usted es de Colombia, si usted es de Venezuela, de donde quiera que seas, de cualquier país y estás migrando, estás escuchando la palabra de Dios, aprende a compartirla. ¿Cómo compartimos chistes? ¿Cómo compartimos cuentos? ¿Cómo compartimos fotografías, memes? Compartimos cualquier cantidad de información, pero a la hora de compartir la palabra de Dios, nos da pena, nos da vergüenza. La cosecha es mucha, significa... Que en muchos lugares están las personas deseando escuchar la palabra de Dios. Y usted y yo no lo hacemos. Compartámosla por WhatsApp, WhatsApp. Compartámosla por un mensajito de texto. Compartámosla por Facebook. Compartámosla por Instagram. Por las redes sociales. Dios nos ha dado la oportunidad de desarrollar habilidades, queridos hermanos. Y el hombre ha desarrollado la habilidad de la comunicación. Aprendamos a transmitir buena comunicación, buenas enseñanzas. No malas enseñanzas, mala información la transmitimos. Hacemos virales videos tontos, cómicos. Hacemos tantas cosas virales, pero la palabra de Dios no somos capaces de compartirla. Eso está mal. Oigan, pónganse en camino. Yo los envío como cordero en medio de lobos. En español significa que cuando usted se ponga a predicar la palabra de Dios, que cuando usted la comparta, sepa que usted es un cordero. Y van a venir los lobos a acecharte, a comerte, es decir... Van a venir a calumniarte, van a venir a hablar mal de ti, van a venir a insultarte. No me vuelva a enviar el evangelio, no me vuelva a enviar eso. Esos son lobos. Usted es un cordero y usted debe enseñar la palabra de Dios. Usted debe leer la palabra de Dios, usted debe predicarla, debe compartirla. Es tu misión, es mi misión. Miren, yo la comparto todos los días. Estoy trabajando para el servicio de Dios. Usted es sacerdote y debe hacerlo, sí. Pero yo podría hacerlo en mi parroquia y yo podría hacerlo en mi comunidad. Y aún así, lo hago a través de las redes sociales para que usted lo tenga, para que usted la comparta, para que usted la pueda evangelizar, para que llegue de una forma sencilla hasta su vida. ¿Y cuál es su misión? Compartirla también, predicarla también. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás cumpliendo? No, porque hay muchos lobos que cuando yo la comparto me insultan, sépalo bien que usted es un cordero y así te insulte y así te coman y así te maltrate, debe predicar la palabra de Dios. Escuche, póngase en camino que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleve ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Querido hermano, querida hermana, para que usted comparta la palabra de Dios usted no necesita ni dinero, ni morral, ni sandalias, usted no necesita nada. Usted lo que necesita es disposición, usted lo que necesita es disciplina, usted lo que necesita es que se ponga a compartir la palabra de Dios. Y quiero felicitar de manera especial a todos los hermanos, a todas las hermanas que ya tienen como hábito, que ya tienen como costumbre, que ya tienen como norma de vida, cada vez que le llega la palabra de Dios, porque están suscritos al canal, porque alguien se las envía, son capaces de compartirla, son capaces de compartirla. Son capaces de evangelizar.
son capaces de enviar la palabra de Dios. Y para usted compartir la palabra de Dios no necesita de dinero, no necesita de morral, no se necesita de sandalia, no necesita de andar bien pulido, bien peinado, bien planchado. Usted lo que necesita es disposición y tiempo para compartir la palabra de Dios, para sentarte a leer la palabra de Dios con su familia, para sentarse a hacer el santo rosario, para sentarse a llenarse de Dios. La palabra de Dios hoy nos, nos enseña que ustedes y yo no debemos detenernos a saludar a nadie por el camino y significa que usted compartió la palabra de Dios y si a la gente no le gustó, si empezaron a insultarte, no te detengas a hablar con ellos, a discutir esas cosas, no. Usted la compartió y deje que Dios haga su obra. Usted la llevó y deje que Dios haga su obra. Cuando entren en una casa, ¿cómo? Cuando entren en una casa, ¿a dónde hay que compartir la palabra de Dios? En tu casa, en tu familia, con los tuyos. ¿Saben qué es difícil? Llevar la palabra de Dios a los de nuestra casa. Y Cristo nos envía a las casas, a las familias. Yo le doy gracias a Dios por este recurso que Dios nos ha brindado, las redes sociales, por YouTube. Que ustedes pueden ver que la gente la utiliza en muchos momentos para cosas malas, para reírse, para difamar, para destruir. Pero también es utilizado para cosas buenas, para informar. Y para cosas mucho mejores, que es para predicar la palabra de Dios. Y a través de esta red social nosotros podemos entrar a su casa, podemos llegar a su familia y llevar la palabra de Dios. Por eso es importante que usted papá, que usted mamá, cuando quiera predicar la palabra de Dios, se siente con los suyos, se siente con lo de su casa. Digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de paz, el deseo de, de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene de leer derecho a su salario. Hermanitos, desde aquí, en el nombre de Jesucristo, quiero desear la paz a tu casa y a tu familia. Que a través de esta palabra de Dios, la paz de Cristo reine en su casa. En muchos hogares, en muchas familias, he compartido la palabra de Dios. Hace unos días compartía con una hermana y me decía, Padre, le doy gracias porque puedes entrar en mi carro, en mi vehículo. Me decía, me llamaba la atención porque me decía, todos los días en este carro se escucha la palabra de Dios. Y las personas que se montan aquí también la escuchan. Y otra hermanita me decía, tengo un salón de belleza. Y en ese salón de belleza, de estética, vaya quien vaya, yo le coloco el evangelio del día y escucha la palabra de Dios. Qué bonito, le felicito. Y también felicito a aquel papá que le coloca la palabra de Dios a sus hijos en el hogar, en la familia. Y muchas personas me han dicho, Padre, qué bendición más grande es escuchar el Evangelio del día. Desde que lo oigo en mi casa, nuestra vida ha cambiado, nuestra familia ha cambiado. Nuestro hogar ha crecido, nuestra familia es otra. Gracias. Pero yo le doy las gracias a ustedes porque nos permiten entrar hasta su casa con el Santo Rosario en YouTube. Con el Evangelio del Día en YouTube, lo colocan a todo volumen. Y si hay bulla, le colocan más volumen y entramos a su casa. ¿Y saben qué? En muchos hogares la paz de Dios ha llegado. En muchos hogares las bendiciones de Dios han llegado porque ustedes han permitido que la palabra de Dios llegue hasta su casa, hasta su familia. Quédense en esa casa, deben predicar la palabra de Dios en su casa. Un día con ganas y un día sin ganas son dos días en que ustedes y yo debemos evangelizar. Son dos días en que ustedes y yo debemos predicar. No anden predicando de casa en casa, significa que usted debe preocuparse primero por su familia. Por eso les decía, si su casa y su familia está en México, y usted está en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, donde quiera que esté, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Te llega la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios con tus hermanos en otro país. Comparte la palabra de Dios con tus hermanos en otro lugar. No deje de hacerlo. Eso es que la palabra de Dios y que la paz de Dios reine en su hogar. Oigan, no anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que le den. Curen a los enfermos y díganles, ya se acerca el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Curar a los enfermos. ¿Y cuántos enfermos de depresión? ¿Cuántos enfermos de tristeza? ¿Cuántos enfermos 
están escuchando la palabra de Dios. Y quiero enviar un cordial saludo y un abrazo muy certero, muy cercano. Y quiero enviar todo mi cariño, todo mi amor, todo mi afecto a los enfermos. Yo sé, querido hermano, querida hermana, que usted está escuchando la palabra de Dios. De manera especial a los enfermeros, a las enfermeras, a los doctores que le permiten colocar el evangelio del día a los enfermos. Les felicito y quiero enviarle todo mi amor y todo mi cariño a ustedes porque sé que en la enfermedad están escuchando la palabra de Dios. Y sé que en medio del dolor y sé que en medio del sufrimiento y sé que en medio de lo que están pasando al escuchar la palabra de Dios están sintiendo el alivio del alma. Y se están alimentando. La palabra de Dios está haciendo su efecto. Y quiero enviar un abrazo a todos los enfermos. Que al escuchar la palabra de Dios. No solamente la oyen. Sino que tratan de vivirla y de practicarla. Y por eso si usted está sano. Y por eso si usted está en buenas condiciones. Y tiene en su casa un enfermo. Llévele la palabra de Dios. ¿Qué le cuesta Buscar en YouTube Evangelio del Día y colocárselo a ese enfermo que está necesitando de oír la palabra de Dios. Padre, es que los curas no quieren visitar a los enfermos. Yo lo visito. Es que usted no quiere colocarle el Evangelio del Día. Y por eso está permitiendo que los protestantes vayan a visitar a su familia. ¿Qué le cuesta, si tiene un familiar enfermo, llevarle la palabra de Dios? ¿Qué le cuesta colocarle el Evangelio del Día en su celular, en su computadora? En su, en su teléfono o en el televisor, ¿qué le cuesta? Nada. Pero ustedes y yo somos tan flojos que ni lavamos ni prestamos la batea. Oiga, pero si entran en una ciudad, escuche, y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies no lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De modo que sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo, que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. En español significa, cuando ustedes y yo vayamos a predicar la palabra de Dios, debemos llevar la palabra de Dios y debemos contagiar a las personas de la palabra de Dios y debemos permitir que la palabra de Dios cunda nuestra familia. Pero, si al entrar en algún lugar la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, la gente no quiere oír la palabra de Dios, no quiere hacer caso, Sacúdanse en el polvo de los pies significa no aprendan sus malas costumbres, no aprendan las, las cosas malas de las personas. Por ejemplo, voy a predicar la palabra de Dios en mi familia, pero en mi familia todos son unos mal hablados, todos dicen malas palabras, todos insultan, todos se expresan mal, todos dicen cosas malas, groserías. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Como nadie me escuchó, entonces yo también voy a decir grosería. No, esas horas malas tenemos que sacudirla. Por ejemplo, voy a predicar la palabra de Dios en mi casa y en mi casa hay borrachos. Llevo la palabra de Dios, no me escuchan. ¿Por eso debo aprender a tomar miche? No, debo sacudirme el polvo de los pies. Voy a predicar la palabra de Dios y en mi casa fuman. Y yo le voy a predicar a los drogómanos, a los que fuman. ¿Qué es la palabra de Dios? Ellos no la aceptaron, no la escucharon. ¿Yo debo aprender a fumar? No. Los vicios, las malas costumbres de las personas no las podemos aprender. Ellos tienen que aprender a escuchar la palabra de Dios. Ellos tienen que aprender a oír el evangelio del día. Ellos tienen que aprender a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y para eso está usted, para que usted sea discípulo de Cristo, buen trabajador, y le enseñe a los que están en pecado en su casa la palabra de Dios. Pero usted no debe aprender las cosas malas de ellos. Usted no se debe desanimar, usted debe perseverar en la predicación de la palabra de Dios. El que persevera, alcanza. En estos días me decía, una persona me decía, Padre, un día me acerqué a usted y le pedí oración por mi familia. De manera especial le pedí oración por mi esposo. Y yo pues yo no me acuerdo en qué momento hice la oración, pero la hice. Me dijo las recomendaciones que usted me dijo, yo las seguí, se las puse a mi esposo, coloca el evangelio, coloca el evangelio y se lo puse. Me dijo, venga para acá, lo llamó, le dijo, mire, este es mi esposo, que no quería ir a la misa, que no quería ir a las cosas de Dios, que sacaba el cuerpo las cosas de Dios, hoy me está acompañando. Yo le daba un abrazo y lo felicitaba. 
Cuando ustedes y yo no nos dejamos contagiar de las personas que son apáticas, que son perezosas, que son inconstantes. Cuando ustedes y yo no nos dejamos contagiar del desánimo de las personas y seguimos predicando la palabra de Dios, veremos, señores, al diablo pasar trabajo en la familia. Pero no es fácil. Necesita de esfuerzo personal. Necesita de constancia, de que todos los días, todos los días, sin que pase un día usted deje de escuchar la palabra de Dios. Sin que pase un día usted deje de leer la palabra de Dios. Sin que pase un día que usted deje a su familia de colocar el evangelio del día. Todos los días, todos los días debemos predicar la palabra de Dios. De que ellos aprendan de nosotros las buenas costumbres. Que ellos aprendan de nosotros la predicación. Que ellos aprendan de nosotros a discernir la palabra de Dios. Pero que nosotros no aprendamos de ellos el desánimo. Que nosotros no aprendamos de ellos el polvo de los pies, lo que está en el suelo, la mugre que se nos pegue. No, por el contrario, que ellos se contagien. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, hasta el mismo demonio se va a someter. Sépalo bien, querido hermana, querido hermano. Si ustedes creen que el diablo tiene poder, si ustedes creen que el diablo actúa, si ustedes creen que el diablo hace obras, escúcheme bien, hay un Dios todopoderoso que ha hecho el cielo, que ha hecho la tierra, que ha hecho el mar y cuanto contiene. Si usted cree que ese esposo o esa esposa no puede salir de los vicios y de los pecados, si usted cree que ese hijo es rebelde y no puede salir de la rebeldía porque a lo mejor el diablo está actuando y quiera llevar y quiera ganar terreno en su hogar, en su familia, sépalo bien que hay un Dios poderoso. Sépalo bien que hay un Señor que dejó su palabra y que cuando ustedes y yo la predicamos hasta el mismo Satanás, se somete en el nombre del Señor. El mismo Satanás se somete en el nombre de Jesucristo. El mismo Satanás. Ustedes van a ver ahorita qué pasa con el diablo cuando ustedes y yo le prestamos nuestros labios al Espíritu Santo. No le demos mayor poder al diablo que a Dios. Por eso no todo está perdido en tu familia. No todo está perdido en su hogar. Hay una esperanza y la esperanza es que usted predique la palabra de Dios siempre, en todo momento, en todo lugar. Y entonces verán la acción de Dios y escuchen. ¿Cuál era la alegría del Señor? Cuando ustedes y yo nos volvemos predicadores de la palabra de Dios, oigan lo que sucede, presten atención. Oído al tambor, lo que va a pasar en nuestra familia, las conversiones que van a haber en nuestro hogar, las cosas que van a suceder. Cristo lo dice de esta manera, escuchen. Cuando ustedes y yo somos predicadores de la palabra de Dios, dice el Señor, Él les contestó, vi a Satanás, caer del cielo como el rayo. Lo vuelvo a repetir. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, dice Jesús, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Una vez más para que usted lo sepa y lo aprenda de memoria. Cuando ustedes y yo predicamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ustedes han visto caer un rayo del cielo? ¿Cómo es el impacto y cómo es el golpe? Ustedes se los explico en español. Cuando ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, es como que si lanzáramos al diablo desde el cielo y se da un platanazo. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, al diablo no le gusta, se enfurece, es como si se cayera, se desplomara desde el cielo. De esa altura. Si usted alguna vez no se ha caído, estando parado, no se pega duro. ¿Usted no se ha lanzado de algún lugar y se ha caído? ¿Usted no se ha tropezado y se ha ido al suelo? Si se golpea usted duro, imagínese caer del cielo. Eso significa que al predicar la palabra de Dios en su familia y en mi familia, el diablo se caerá de la rabia. El diablo vendrá al suelo. El diablo se caerá. Pero ¿saben qué? Ustedes y yo debemos predicar la palabra de Dios. Ustedes y yo debemos prestarle los labios al Espíritu Santo para que el diablo se venga al suelo, para que el diablo se caiga, para que el diablo se venga al piso, debemos predicar la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo no predicamos la palabra de Dios, el diablo es el que reina, es el que está arriba en la casa, en la familia. Por eso es que usted puede ver que hay tanto vicio en la casa. Por eso es que usted puede ver que inclusive el alcohol, la droga, la prostitución, que los vicios, que los pecados se han metido en la casa. El homosexualismo, el levianismo. Se ha metido en el hogar porque no hay predicación de la palabra de Dios y el diablo está reinando. 
Pero en el día en que ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios, sépalo. Somos corderos en medio de lobos. Pero si la predicamos en el hogar con constancia, todos los días, con perseverancia, verán, señores, al diablo caerse del cielo como un rayo, pasar trabajos. A lo mejor ustedes y yo todavía no hemos tomado conciencia de la importancia de predicar la palabra de Dios en la familia. A lo mejor ustedes y yo no hemos tomado conciencia de la importancia de predicar la palabra de Dios en la casa. Pero si usted toma conciencia y si usted lo hace, sépalo bien, que el diablo se va a caer y se va a venir al suelo. Y Dios va a reinar en su casa y Dios va a reinar en su familia. Y por eso usted va a ver las conversiones y usted va a ver la acción de Dios. De momento... No va a haber nada, solamente persecuciones. Cuando usted comience, no, no, no crea que ya es el fin, es el comienzo. Pero usted va a ver las bendiciones de Dios en su hogar y en su familia al predicar la palabra de Dios. Sépalo. Si usted la predica, el diablo se cae. Y del cielo como un rayo. Si usted no la predica, el diablo reina. Y por eso habrán vicios, pecados y cada día irán de mal en peor. Predica la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios para que usted vea que el diablo se va a caer del cielo como un rayo. Oigan, a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. A usted que predica la palabra de Dios, a usted que evangeliza en el hogar, en la familia, nada le va a hacer daño. Las palabras se las lleva el viento, deje que digan lo que sea. Son como corderos en medio de lobos. Ellos son los lobos, usted es el cordero. Que te insulten, que te maltraten, que te corran, de ahí no van a pasar. Pero sépalo bien, que nada malo le va a hacer daño a usted. Que nadie le va a afectar a usted porque usted es predicador de la palabra de Dios. Que me van a hacer brujería, que me van a hacer yo no sé qué, que me van a hacer un trabajo. Usted no le preste atención, usted es discípulo de Cristo. Y Cristo es más poderoso que el demonio, lo venció en la cruz. Ahora, si usted lo cree... Predique la palabra de Dios. Si usted lo cree, anuncie la palabra de Dios. Si usted lo cree, préstale tus labios al Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Oigan, alegrense. Más bien, porque sus nombres están escritos en el cielo. Lo repito. Pero no se alegren de que, sus, eh, de que el diablo, los demonios se les sometan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. En español significa que la alegría nuestra al predicar la palabra de Dios no debe ser tanta porque hay una conversión, porque el diablo se caiga, porque la familia cambie. La alegría tuya y la alegría mía es que allá en el cielo tenemos el nombre escrito y que si en esta tierra predicamos la palabra de Dios, el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Indiana, Rochester, un feliz día para todos. Los quiero mucho. No se les olvide ir a la Santa Misa. Hola, les habla el Padre Marcos Galvis de Venezuela. Hoy me encuentro en compañía del Padre Miguel, párroco de esta comunidad de Indiana de la Iglesia San José. Y queremos hacerle una cordial invitación para las actividades que desarrollaremos este fin de semana. Tendremos la Santa Misa y la Escuela Bíblica, Estudio Bíblico. El Padre Miguel quiere darles la dirección, el lugar donde vamos a estar. Busque un lápiz, un papel. Los hermanitos que viven cerca, Indiana, Chicago, Indianápolis, Guarza, todos los hermanitos que viven por aquí, están invitados a esta actividad. Escuchemos la dirección, anótala, escríbela, para que puedas acompañarnos durante este fin de semana. Padre Miguel, por favor. Bienvenido, Gracias, Padre. padre. Uh, Indiana, uh, hace mucho calor, pero es porque está, estamos en, en el fuego del Espíritu Santo <risa> y uh, con uh, muchas ganas de, de recibirlo ¿no? y, y uh, quiero invitar a todos de ustedes también a venir aquí en este pueblito sencillo, se llama Rochester, Indiana y la parroquia aquí se, se llama San José. 
pero esperamos a, a todo el mundo de venir a, a, a experimentar el, la presencia de Cristo en la Santa Misa y también en la palabra proclamada por el Padre Marcos. Y entonces uh, quiero invitarle a todos de ustedes y uh, porque uh, ustedes tal vez van a uh, buscar el, uh, el direct, la dirección de la parroquia, pero somos una parroquia muy sencilla, con una iglesia muy chiquita, entonces esperamos a más gente. Y entonces uh, todos de estos uh, dos días, Uh, quiero invitarles a ir a la Rochester High School, es la preparatoria del uh, pueblo aquí, Rochester. Y está cerca, pero es en un lugar diferente que la parroquia. Uh, la dirección es 1 Zebra Lane. 1 Zebra Lane. Uh, y está como dos cuadros por el uh, este y dos cuadros por sur de la parroquia y um, hay uh, un lugar con mucho estacionamiento y no está enfrente frente pero también a otra um, uh, calle se llama Park Avenue uh, pero uh, van a buscar donde está mucho estacionamiento y uh, la entrada uh, cerca de esto es, cuando, es donde quieren entrar y la misa, el estudio bíblico, está en el gimnasio, allá. So, uh, for you coming to Rochester, Indiana, our mass and our uh, Bible study will be at One Zebra Lane, where a Rochester High School is. That's the official direction. Just look for the big parking lot and enter the building uh, and keep going inside and you'll find the gym. And, uh, and en esto, uh, ya uh, tenemos uh, bastante espacio. Uh, la única cosa es que uh, no se permite mucho las bebidas ni comida, pero hay uh, bastante de, de, de comer en, en la, el cuerpo de sangre de Cristo y también de uh, satisfacer al, al hambre y sed para la palabra de Dios y la salvación que ya tenemos con nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, uh, estamos aquí uh, uh, ya muy contentos de recibir a, a Padre Marcos yes, y a ustedes uh, a las seis por la tarde en sábado y a la una por la tarde en este domingo. Uh, otra vez en Rochester High School, es la preparatoria del uh, pueblo aquí. Uno. Zebra Lane en Rochester. Y... Padre, ¿cuáles son los, los pueblos cercanos acá? He ido a Watts, he ido a Chicago, ¿cuáles serían los pueblitos más cercanos? Uh, por el de, norte de es línea? South Bend, una hora. Aquí uh -huh. estamos en la carretera de 31 uh -huh. y uh, también es una hora, hora y media de Indianapolis, uh, una hora de Fort Wayne, hay mucha gente de Fort Wayne. Hay gente de Lafayette, es una hora y media, menos, uh, dos horas, poquito más de Chicago. Uh, hemos recibido llamadas de Grand Rapids en Michigan, como dos horas, poquito más. Estamos en el medio de, de mucha gente y uh, uh, estamos planeando de recibir uh, bastante personas y todos están invitados. Gracias. Recuerde, yo vengo de Venezuela. En Venezuela son más de ocho horas de camino para aquellos que dicen, padre, yo vivo lejos. Yo vengo de Venezuela, quiero que vaya a mi parroquia, no hay muchas oportunidades. Aprovechemos pues este estudio bíblico que se avecina, Dios mediante, sábado, mañana sábado, seis de la tarde, domingo, una de la tarde, en este lugar, con el padre Miguel. Padre, vamos a darle la bendición a los hermanitos quienes nos siguen a través de las redes sociales. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron el Padre Miguel, Padre Marcos Galvis. Un feliz día 